புதுகி பண்டிகை இந்திரனுக்குரிய அற்புதமான விழா பழைய நினப்பெல்லாம் போக்கிட்டு புதிய நினைப்புகள் புதிய சிந்தனைகள் கொண்டு வரணும் பழைய துயரங்களை அழிப்பதற்கான பண்டிகை தான் இது போகமுடையவன் அப்படின்னு ஒரு பொருள் அதாவது இந்த பாயி மரம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போட்டு தீ முட்டி எரிக்கிறது ஒரு மரபா வச்சிருப்பாங்க போக புத்திய ஞான அக்னியால எரிக்கணும் பழைய ஆசைகளை தாழ்ந்த சிந்தனைகளை தாழ்ந்த உலகியல் ஆசைகளெல்லாம் போட்டு எரிச்சிடணும் அப்படிங்கிறதுக்கான பண்டிகை தான் இந்த போகி பண்டிகை அதனால போகி பண்டிகை நான் சொல்ற மாதிரி கொண்டாடுங்க இதுக்கு வந்து காப்பு பண்டிகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காப்பு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போகி காப்பு எப்படி கட்டணும் அப்படின்னா இப்ப ஆடிப்பட்டம் தேடி விதைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விவசாயிகள் நல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க தை மாதம் முதல் நாள் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா மார்கழி கடைசி நாள் தான் நம்ம என்ன பண்றோம் போகி பண்டிகைய கொண்டாடுறோம் இந்த முழு விளக்கத்தையும் கேட்டுருங்க ஃபுல்லா கேளுங்க இந்த வீடியோ ஆடியோ பதிவ சித்திர ஒன்னாம் தேதி கிழக்குல சூரியன் உதிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து ஆடி மாசம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வடகிழக்கு போயிடும் வடகிழக்குல இருந்து சூரியன் என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து ஐப்பசி மாதம் மீண்டும் கிழக்கு பகுதிக்கு வரும் கிழக்குல இருந்து மீண்டும் நகரக்கூடிய சூரியனானது தென்கிழக்கு பகுதியில தை ஒன்னாம் தேதி சூரியன் உதயமாகும் தை ஒன்னாம் தேதி தென்கிழக்குல உதயமாகக்கூடிய சூரியன் அதன் பிறகு கொஞ்சம் நகர்ந்து சித்திர ஒன்னு மீண்டும் கிழக்கு பகுதிக்கு வரும் சூரியன் தினசரி கிழக்கு பகுதியில உதிக்கிறது கிடையாது திசை மாறி தான் உதிக்குது தை ஒன்னாம் தேதி தென்கிழக்குல உதிக்குது அதனால தான் நமக்கு சொன்னாங்க தை மாதம் வந்தா வழி பிறக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்களே தையில நீங்க எந்த காரியம் தொடங்கினாலும் மிக பிரமாதமா இருக்கும் வெதநெல்லுக்கு போட்ட பணம் மீண்டும் வரக்கூடிய உழைப்புக்கான முதலீடு மீண்டும் வரக்கூடிய நிச்சயம் வரக்கூடிய மாதம் எந்த மாதம்னா தை மாதம் இது பெருமைக்குரிய மாதம் கடும் குளிர் நிலவக்கூடிய அந்த மார்கழி மாதத்தினுடைய இறுதி நாள் தான் போகி பண்டிகை அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா முழுக்க எல்லாருமே கொண்டாடுறாங்க இந்த போகி பண்டிகைக்கு மக்கள் வந்து என்ன செய்யணும் வீட்டை சுத்தம் பண்ணணும் வெள்ளை அடிக்கணும் தேவையில்லாத பொருட்களை தூக்கி வீசணும் எல்லாத்தையும் வெளியில வீசிடுங்க ஒவ்வொருவரும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா ஆவாரம்பு சிறுபியில தும்ப பெரண்ட துளசி வேம்பு மாயலை இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து கட்டி வீட்டு வாசல்ல உங்களுடைய தெரு தெருக்கல்ல ஒவ்வொரு இடங்கள்ல என்ன பண்ணணும்னா காப்பு கட்டணும் வீட்டு வாசல்ல மாயலை மட்டும் தோரணம் கட்டுறோம்ல அதே போல இது எல்லாமே சேர்த்து மாயல வேம்பு ஆவாரம் சிறுபியில தும்ப பெரண்ட துளசி இது எல்லாத்தோட தண்டு இல பூவு எல்லாத்தையும் எடுத்து கட்டி வீடு முழுக்க நல்ல தோரணங்கள் கட்டி தொங்க விடுங்க நான் சொல்லும் போது சாதாரண தாவரமா இது தெரியும் அற்புத மூலிகை இது துளசியை பொறுத்த வரைக்கும் சாஸ்திரப்படி லட்சுமியினுடைய அம்சமான தாவரம் இது நிறைய வைணவ கோவில்கள்ல வழிபாட்டுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா துளசி நீர் கலந்த தண்ணி பக்தர்களுக்கு தீர்த்தமா கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த துளசி நம்ம எடுத்துக்கும் போது உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஜீரண சக்தி புத்துணர்ச்சி அதிகமாகும் வாய் துர்நாற்றம் ஆஸ்துமா வரட்டு இருமல் தொண்டை நோய் இது எல்லாம் குணமாகும் வேம்பு வேப்ப மரத்தோட இலை காய் பூவு பட்டை பழம் எல்லாமே மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது வேப்ப மரத்தோட இலை காத்துல போறக்கூடிய கிருமிகளை தடுத்து நிறுத்தும் கிருமி நாசினியா செயல்படும் அதனாலதான் அம்மை நோய் வந்துச்சுன்னா வேப்பல ஊர்ண தண்ணியில குளிக்க வைக்கிறாங்க காத்துல பரவக்கூடிய நோய ரொம்ப சீக்கிரம் பரவாம தடுக்கக்கூடிய அற்புதமான மாம் இருந்து வேப்பல கோயில்ல திருவிழா ஆரம்பிக்கும் போது ஊர்ல பல இடத்துல வேப்பல கட்டுற பழக்கம் இருக்கு அதே தான் போகினப்பவும் நம்ம கடைபிடிக்கணும் இந்த வருஷ போகிக்கு நான் சொல்றது அப்படியே செய்யுங்க இது வரைக்கும் நீங்க செய்யாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல மாமரத்தோட இலை ரொம்ப மருத்துவ குணம் உள்ளது வைரஸ் பாக்டீரியாவை எதுக்கிறது தொண்டகரகரப்ப போக்கும் ஒவ்வாமை உடம்பு கொத்துக்கொள்ள தன்மையை சரி பண்ணும் வாய்க்குப்பளம் சரி பண்ணும் வயிற்று போக்கு சரி பண்ணும் மாவிலையினுடைய வாசம் மிக பக்கபலமா இருக்கும் உடம்போட கலைப்ப போக்கும் தும்ப இலையோட வாசம் இழப்பு இருக்காது உங்களுக்கு தலைவலி இருக்காது நீர் கொத்துக்குச்சுன்னா அந்த பிரச்சனை எல்லாம் சரி பண்ணும் தும்ப இலை அப்பளம் மருத்துவ குணம் சிறுபு இலை பொங்கல் பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளையா பூத்து குழங்கக்கூடிய இந்த சிறுபு இலை பூவு பொங்கல் பூன்னு சொல்லுவாங்க கல்லடப்பு நீரடப்பு நீர்த்தாரையில எரிச்சல் இருக்கிறது இதெல்லாம் சரியாயிரும் பெரண்ட அப்படிங்கிறது ரொம்ப தடித்த தசை பகுதியா இருக்கும் ரத்தம் மூலம் வாயு பிடிப்பு கைகால் குடைச்சல் இது எல்லாத்துக்கும் வலி நிவாரணம் இருக்கக்கூடிய அற்புத மாம் இருந்தது இது ஆவாரை பூத்திருக்க சாவாரை கண்டதுண்டோ அப்படின்னு ஒரு மிகரிய ஒரு மொழி சொல்லி இருக்குது ஆவாரம்பு முழுக்க முழுக்க உடம்புக்கு குளிர்ச்சியை தந்து உடம்போட வெப்பநிலையை குறைச்சு உடம்புல இருந்து வரக்கூடிய வேர்வு நாற்றத்தை கட்டுப்படுத்தி வறட்சி எல்லாம் போக்கி ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுக்க கூடியது சிறுநீர் கழிப்பதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா சரி பண்ணும் மார்கழி இந்த குளிர் நேரம் முடிஞ்சு தை மாசம் வேனில் காலம் உருவாகும் போது உடம்புல உஷ்ணமான நோய் அதிகமாகும் இதையெல்லாம் கணிச்சுதான் நம்ம முன்னோர்கள் போகினப்போ காப்பு கட்டுதல் அப்படிங்கிற
எல்லோரும் வீட்டில் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ காப்பு கட்டுங்க நிறைய கொண்டு வந்து வீட்டில் வீட்டை சுற்றி கட்டி வைங்க நல்ல சணல் வச்சு அருமையாக கட்டி பிரமாதமாக கொண்டாடுங்க இதை விட வேறு என்ன வேலை உங்களுக்கு இதில் வந்து இப்போ நீங்கள் மாவிலனா என்ன வேம்புனா என்ன ஆவாரனா என்ன சிறுபிலனா என்ன தும்பனா என்ன பிரண்டனா என்ன துளசினா என்னன்னு எனக்கோ ஆஃபீஸுக்கோ ஃபோன் பண்ணி விசாரிக்காதீங்க இந்த ஆடியோவை கேட்டு எழுதி வச்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் உள்ளவங்கள்ட்ட கேளுங்க ஏதோ ஒன்று கிடைக்கல இப்போ சிறுபில கிடைக்கல தும்ப கிடைக்கல இல்லை ஏதோ வேம்பு கிடைக்கல அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று கிடைக்கல அப்படின்னா விட்டுருங்க மற்றது இருக்கிறத வச்சு கட்டி கொண்டாடுங்க உங்கள் வீட்டில் இப்போ உடனடியாக நீங்கள் தோரணம் கட்டுறதுக்கு தயார் பண்ணணும் இந்த ஆடியோவை எல்லாருக்கும் அனுப்பி வைங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக அத்தனை பேரும் கொண்டாடட்டும் போகிங்கிறது ஒரு காலத்தில் எதுக்கு உருவானுச்சு அப்படின்னா விவசாய குடும்பங்களில் ஆண் பிள்ளைகள் அதிகமாக தேவை ஆண் பிள்ளைகள் இருந்தால் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிலத்தில் வந்து வேலை பார்க்குறதுக்காக அவங்க தான் அதிகமாக தேவைப்படுவாங்கிறதுனால குழந்தை அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை இப்போ இருந்துச்சு ஆண்டுக்கு ஒரு தடவை தான் இப்போல்லாம் உடைகள் எடுப்பாங்க புதிய புதிய உடைகள் வந்து இந்த போகி நேரங்களில் பொங்கல் நேரங்களில் உடுத்தக்கூடியது பெண்கள்கிட்ட இருந்துச்சு இந்த பெண்கள் வந்து பழைய ஆடைகளே பயன்படுத்துது குழந்தை பிறப்புக்கு தடையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஆடைகளை எரித்து அதன் பிறகு புது ஆடைகளை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு காலமாகவும் போகி பண்டிகை கொண்டாடி வந்திருக்கிறாங்க நிறைய விவசாய குடும்பங்களில் அது இன்றைக்கி மாறி போய் மருவி போய் பிளாஸ்டிக் சேரு உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டயரு ட்யூப்பு இதெல்லாம் கொண்டு போய் சாலை வரத்தில் எரிக்கிறதுங்கிறது மகா 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 அந்த உலகத்தை அசிங்கப்படுத்துறதுக்காக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி அது வந்து அது நல்ல செயல் கிடையாது அது மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது பழைய துணிமணிகள் பழைய பொருட்கள் எதுவுமே வீட்டில் வச்சுக்காதீங்க தூக்கி கொண்டே கடையில் போட்டுருங்க அல்லது யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு தானமாக கொடுத்துருங்க இல்லைனா யாருக்கு ஒருத்தர் கொடுத்துருங்களேன் உங்களுக்கு அது பழசு இன்னொருத்து உங்களுக்கு அது புதுசு ஒன்றும் கொளுத்தி அதை இல்லாமல் பண்ணிடுங்க இல்லை அப்படின்னா யாருக்காவது இருக்கு கொடுத்துருங்க இது மாதிரி நீங்கள் போகியை உடனடியாக கொண்டாடி உங்கள் மனதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களையும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குப்பைகளையும் நீங்கள் போக்குவதற்கு தயாராக இருந்தால் இந்த போகி சிறந்த அற்புத போகியாக இருக்கும் எப்படி பொங்கல் வைக்கணும் எந்த நேரம் பொங்கல் வைக்கணும் என்னென்ன மாதிரிலாம் பொங்கல் வைக்கணுங்கிறத நான் அடுத்த ஆடியோ பகுதியில் உங்களுக்கு தர்றேன் இந்த ஆடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் போகினா என்னென்னு எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் போகி பண்டிகை இந்த வருடமாவது முழு அற்புதமாக கொண்டாடுங்க மனசில் இருக்கக்கூடிய சேர்த்து வச்சுருக்கக்கூடிய வன்மம் மனஸ்தாபம் பகமை உணர்வு இதெல்லாம் எரிக்கணும் இதெல்லாம் எரித்து ஞான அக்னியால் எரித்து மிக பிரமாதமான தூய்மையான ஒரு மனிதராக நீங்கள் உருவாகணும் நான் தென்றல் தென்றல் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபவுண்டேஷன் அத்தனை பேருக்கும் இந்த ஆடியோவை அனுப்புங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் போகியை உற்சாகமாக மிக பிரமாதமாக கொண்டாடுங்க லீவ் நாள் கிடைச்சிருச்சுன்னு டிவி பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கக்கூடாது போகி இப்படி தான் கொண்டாடணும் நான் சொன்ன காப்பு கட்டுதல் ஒவ்வொருத்தரும் செஞ்சுருக்கணும் அத்தனை பேரும் செய்யுங்க